ベッドの中からで「ごめんなさい」「僕がデカルトです」「寝坊しているように見えるかもしれないけど僕は今考えているんです」「絶対に確かなものって何かなって」「そうだ」「疑うことから始めればいいんだ」ちょっとでも怪しいものは疑ってどんどん疑わしいものを取り除いていけば疑いえないものつまり確かなものが残るよねまず人間の感覚はどうかな僕たちはよく思い違いや勘違いをするよねコップの水にストローを入れると折れて見えるけど折れていないし遠くのものは小さく見えるけど本当に小さいわけじゃない人間の感覚は怪しいよね。僕の周りの世界はどうかなこれがもし、夢だったら、と考えたら、やっぱり怪しいよね。だって、夢って、覚めてから初めて夢だった、ってわかるんじゃないかな。今僕は、ベッドであれこれ考えていると思っているけど、本当は、戦場で野宿しているかもしれないよ。数学はどうかな僕は、数学こそ学問のお手本だと思うんだ。だって本当にはっきり正しいってわかるじゃん。1たす1は2。絶対に正しいよね。でもひょっとして全知全能の神様が人間を騙して1たす1は本当は3なんだけど2だと思わせていると考えることはできないかいいや、もちろん神様がそんなことしないとは思うけどさ。疑うことはできる。ああ、みんな怪しいじゃん。絶対に確かなものってないのかな。でも、みんな怪しくなっちゃったのは疑ったからだよね。ということは、疑ったことは間違いない。だったら、疑った僕は確かにいる。我を思う、ゆえに我ありだ。はあ、疲れちゃった。我を思う、ゆえに我眠い。おやすみ。デカルト君は16世紀から17世紀フランスの哲学者です。中世の何でも神というようなスコラ哲学に対して新しい哲学の出発点を探し、我を思う、故に我ありという有名な命題を見つけたのです